I'm sure many of you do this. I do this. I have a lot of Apple products. I love them. I use them all day long. I charge them at night. You plug in your cables, you plug in your chargers. You take those cables and chargers with you on the road when you travel. We think we have an idea of how to make this a better experience. And here it is. It's a mat that you place your iPhone 8 or iPhone 10 down, and it just starts to charge. And there's a beautiful new interface. It doesn't stop there. You can place your Series 3 Apple Watch down on it, and it starts to charge as well. And you can place your AirPods with the optional new wireless charging case on it, and it starts to charge as well. They all charge. The system has a great interface. They intelligently work together and communicate with each other to manage the charging through one more efficient charging system. This is not possible with current standards, but our team knows how to do this. We call it air power. We hope people love it, that it encourages others to create more advanced solutions based on technology like this. We're going to be working with the Chief Standards team to incorporate these benefits into the future of the standards to make wireless charging better for everyone. So look for the air power charger next year. Хоёр Apple-ийн зүгээс л танилцуулагдсан хэдий ч одоо бүтээгт хүм болж бол гараагүй. Ягаад вэ гэхээр тухайн үед хийх гэж оролдож байгаа бол маш их амар халтай асуудал л байсан. За тэгээ тэр халтаас үүдлээр одоо аюулгүй байдлын асуудлууд үүсэд яг энэ нь ерөөсөө шийдэж чадахгүй одоо баг л одоо хийж чадахгүй болж ирсэн учраас одоо яг энэ AirPower гэдэг одоо энэ бүтээгт хүм бол Apple асуул хизээч гарч байгаа үгтэй Apple-ийн зүгээс цуцлсан байгаа. Уг нь бол яг тухайн үед бол яг амар том найдлагатай сэн. Ягаад тэр энэ том компани ингэж бүр ингэж танилцуулж ярьчаад гарахгүй байх нь гэж одоо байхгүй л гэдэг ууд нь бол бодож ирсэн. Гэтэл тэгээд үнэхээр л яг жинхнээс бол яг гарахгүй байж бол таарч ирсэн. Тэгсэн чинь сая одоо яг сар өөрхөө хугацаа юм 3 сард бол Tesla нь шинэ бүтээгт хүн веб сайтын дээр шууд тавьсан. Тэр нь юу вэ гэхээр яг одоо нөгөө нэг wireless цэнэглэж хавтан дээдэлт айнга 3 төхөөрөмжийг бол тос бүртээ зэрэг 15 ваттар бол цэнэглэх боломжтой гэдэг бол гараад ирсэн. Тэгэд яг яг тэнд нь тавина энд нь тавина гэсэн юм байхгүй яг анхны Apple-ийн ярьж ийсэн шиг хаанч тавьсан цэнэглэж болно гэдэг маягаар бол яг гарч байгаа. Тэгэд загвар нь хэдий өөрч гэсэн бол яг Яг Apple-ийн хийж чадаг уу? Tesla өөртөөхөрөө хийгээд арай өөр загвартар бол мэд ингээ гаргацсан байгаа. Тэгэд үний хувьд бол нэг шиг 300 доллар гэж байгаа. Тэр нь бол жоохон үнэтэй тусч хийж магадгүй. Тэгэд нэг хэдийн ингээ нэгэн зэрэг 3 төхөөрөмж ингээ цэнэглэж болох ч гэсэн яг 2 том уц тавьж өнгөд 3 дахь том уц нь бол багтахгүй маяг юм бэлээ. Тэгэхээр яг нэг 2 том уц тавьлаа гэж бодоход нэг жижиг Bluetooth чиглэж юм уу те. Эсвэл яг нэг 3 жижиг гар уцлыг зэрэг ингээ багтахаар бол ингээ харагдаж байгаа. Тэгэд ямар ч байсан тухайн үед Apple-ийн ингээд яг хийх гээд ингээ бүтлгүүлсэн зүйлийг одоо өнөөдөр ингээ Tesla л ямар ч үс ингээ хийж бол таарсан. Анхны төр Apple-ийн ярьж ирсэн AirPower таа харьцуулахад одоо яг энэ Tesla-гийн цэнэглэж хавтан бол яг нэг хоёр сол талтай гэж бол хэлж болно. За эхнийх нь бол ямар ч үс Apple Watch-ийг цэнэглэхгүй мэлээ. За хоёр дахь нь яг юу гэхээр угаасаа л яг уужгаан сонис шалтгаан байж магадгүй. Гэхдээ зүгээр яг хөө хэлэхэд 
Tesla-гаас угаас гарч байгаа учраас одоо Tesla-ийн хавтан дээр iPhone тавилга гэж үтгэдэг. iPhone-ийнхэн одоо тэр дэлгэцэн дээр шууд тусгаан анимашн бол гарахгүй. Хамгийн анхны одоо бүр тэр 17 онд ярьж ирсэн Air Power ч юу гэхээр дээр нь Apple-ийн төхөрөмжийг тавих юм бол тухай бүртнийг одоо анимашн одоо ингээд гардаг байсан. Team юм бол байхгүй. Гэхдээ угаас Tesla-гаас гаргаж байгаа учраас Team хийх хүн тодорхой. Гэхдээ ямар ч зүгээр харьцуулж бодох юм бол яг Team animation байхгүй гэдгээрээ сул тал болж болно. Тэгэд мэдээж хэрэг сайн хэлсэн. Apple Watch бол ямар ч үсэн цэнэглэхгүй.